am Olivier Gualdoni, uh, the Drone Vault Group CEO. Our main business is really to develop some software, but also to develop some, uh, 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 some drones. Uh, we are not only a drone distributors. In fact, we are uh, a factory. Uh, we develop ourselves all the product. We assemble ourselves uh, in Paris and in Holland or drones, but also or camera. And I don't know if you already heard about the Pensar camera. It's much more, you know, a computer with camera. Inside, there is one NVIDIA module. And with this NVIDIA module, we can do some uh, AI, uh, so we can develop some AI software. Then it's today, it's a very important part of our business. We are really focused on AI because we know that today, more AI we will have on the drones on the uh, on cleverest will be the drone. Uh, the smallest one today is this one, it's completely new. This is the Air Shadow. It's two kilograms uh, with a very a very good camera, infrared on the day camera. Uh, the specificity and the most important specificity, everything is 3D printed. It means during a mission, if you have some trouble, if you break arms, legs, whatever you whatever you can break. During the night, you can 3D print the broken piece. On the day after, you can change it, and the mission can restart. On the biggest one, the Hercule 20. We, we have signed with Nextair a new partnership. And you can see below, this is a Nerva from Nextair. And it's a good combination. It's a good synergy uh, between a rover and uh, a, a, a flying drone. In May uh, 2018, we signed a contract with the French Army. In fact, uh, uh, we won a, a tender. It's an official one. We also work today with a different uh, a governmental agency in the north part of Europe, in Holland, uh, also in Denmark. Uh, and uh, we are negotiating some future deal, you know, also with some uh, Ministry of Interior, Ministry of Defense, uh, in USA and in uh, Canada also. My name is Félix Choquet, I work at EarthCube on business development. Uh, EarthCube is a French company created three years ago now. It has 30 employees and based in Paris. Um, to give you an idea about what we do at EarthCube, we try to automate the analysis of satellite and aerial imagery. Basically, we develop algorithms to uh, detect objects or changes between two satellite images. Um, objects are uh, vehicles, airplanes, sheep, roads, buildings, this kind of stuff. And changes can be uh, constriction or destruction uh, between two kinds of imagery. Uh, we develop these algorithms with uh, 20 engineers, either specialized in software engineer or in computer vision engineering. And we also have a team in-house that labels the data that we use to train the algorithms we develop. So basically, uh, we show to our algorithms the uh, examples that we have labeled. If we want to develop an algorithm to detect airplanes, we show them thousands of examples of airplanes that are labeled on raw imagery. And then we fine tune the algorithm that we use to uh, teach him how to recognize the shape and the color of an airplane on a satellite imagery. Um, so the use case we present here is about uh, strategic site surveillance. So for each site, the user will have a dashboard like this, uh, where he can follow the activity of the objects he is interested in. Here we have aircraft, and on each image, the number of aircraft will be displayed. He also have details about the number of uh, aircraft on specific areas, or about the number of specific categories of aircraft. And then if uh, an alert come up, that he has set up like this, he can watch on the raw image uh, what happens. So 
just to show you a little bit, here we have an alert on the QRA parking about the combat aircraft. And then the user can go on this specific area and watch at the detection of our algorithms that you see in green there, switch the dates and see the evolution by himself of the site. So he has this dashboard and the raw imagery to understand what happens on this specific site. And the use case is basically that the clients that we have need to monitor a lot of sites like this, and so don't always have the time to look at all the images. So our, our core uh, value added is to help them gain some time analyzing the images, because he will have a dashboard with the number of aircraft, and then can only focus on the sites where there are some alerts. If there are no alerts, maybe it's not useful for him to waste time watching at this site, but he, if an alert comes up, then he can go on and further study the, the area in question. Ma société, je l'ai créée après avoir passé 22 ans en fait dans les forces spéciales et de surtout avoir ressenti un besoin. Un besoin, il fallait l'efficacité des produits et la simplicité d'utilisation. MIMTECH, c'est pour mimétisme et technologie. C'est-à-dire, mimétisme, c'est référence à la nature, le monde animal euh, qui, se, qui se confond parfaitement, en fait, au final, dans, la, dans son environnement. Tech, c'est pour les technologies d'aujourd'hui, voilà, qu'on va utiliser euh, à profit. Alors, les technologies, elles sont simples, c'est des produits très light, qu'on a retrouvés parce que le camouflage à la base est un art. C'est l'art. Ça vient du monde de l'art, ça a été fait. Et surtout, il le montre et il le prouve bien en 14-18 avec euh, la création en fait, des camoufleurs, ça s'appelait la section des camoufleurs. Mais nous, comme on a des choses spécifiques à camoufler, il fallait pour ça un matériel euh, simple d'utilisation, facile euh, d'utilisation, de mise en œuvre et de réalisation aussi. Donc il a fallu mixer, donc on a trouvé des produits euh, qui existaient un peu partout et qu'on a militarisé finalement. Chaque caméra en fait a son environnement finalement par rapport à sa forme. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va venir l'habiller. On va se servir d'une forme existante pour en créer le décor, finalement. Ici, en fait, on a un développement de peinture temporaire pour véhicules euh, granulés, où l'opérateur sera capable de salir en fait, son véhicule, finalement. Et le fait d'avoir cette granulésité, on, on aura la poussière qui viendra s'y mettre. Donc la couleur environnante qui viendra s'y rajouter. Et après, pour déstructurer en fait, le véhicule, parce qu'on va faire une déstructuration en fait, des lignes caractéristiques du véhicule, on va venir placer à des endroits, par exemple, euh, soit par aimant, soit par euh, velcro, on viendra placer à des endroits pour casser. Et de fait d'avoir des fractures, on crée des zones d'ombre, on crée encore. C'est-à-dire que même la projection de l'ombre, on n'aura pas la projection d'un véhicule. Donc en fait, c'est une énorme boîte à outils où la personne est capable de faire ses propres camouflages. I'm Alexis Mabil, I'm Vice President, uh, Head of Digital Global Solutions, uh, Business Directorate. I will introduce you uh, this uh, digital sandbox uh, just here. Uh, this product uh, aims at uh, helping uh, commanders to do mission planning. So we have developed uh, a software allowing uh, this task. We, we have a version for, uh, I would say, uh, infrastructure uh, command post. This version uh, is in a, in a suitcase, uh, so it is uh, very relevant uh, for on the field uh, command post, especially for uh, special forces. Uh, on uh, this example, we have a 3D view of an island uh, in Germany. Uh, this island has been uh, done by our colleagues from KMW. It's the first KNDS product because we have incorporated the database Uh, done by KMW inside the next uh, product. So we have combined our mission preparation tool together with their means to produce map data in 3D. So it is used for um, uh, briefing, uh, back brief and rehearsal. So we have all the map layers uh, from satellite view, raster data, uh, the hills, the mountains. We have 3D objects like the houses or buildings. Uh, we can sketch the maneuver on the, on the digital sandbox. We have all the, the units on the field, the blue one, the red one, if we have uh, intelligence 
uh, coming from the field. Uh, and then we can prepare the mission, having everyone around the table. Bonjour, Franck, fondateur donc, de Phoenix Equipment. Alors, on a créé cette, euh, cette société euh, l'année dernière dans le but d'innover par l'équipement individuel. En fait, on se focalise sur trois axes de travail principalement. La conception et le développement d'équipements individuels, donc depuis le petit équipement jusqu'à des projets de plus grande ampleur sur lesquels on, on est en ce moment. Le développement de camouflage, de motifs camouflés multispectraux, à destination principalement d'un emploi sur treillis. Et le sur-mesure spécialisé, c'est-à-dire porter des projets complexes avec de la fabrication hybride, donc typiquement euh, mélanger un produit, hein, une solution textile, une solution euh, Kidex, une solution euh, impression 3D et injection dans un même produit final pour répondre à un besoin donné sur de la petite ou de la moyenne série. L'intérêt c'est de pouvoir s'adapter aux besoins de l'utilisateur, à sa tenue de travail, à la physionomie, par exemple le personnel féminin, unité de police qui travaille en jean taille basse, qui veut le porte chargeur à la même hauteur que lorsqu'elle travaille en tenue avec le ceinturon de pouce beaucoup plus haut, voilà, elle retrouve la même ergonomie quelles que soient son, ses conditions de travail, le type d'une unité clandestine qui veut pouvoir la, rapidement larguer son matériel. L'idée de la poche c'est d'avoir une poche qui soit le plus compacte possible, la plus légère possible, la plus facile de mise en œuvre possible et la plus fiable, autant pour réduire les, les risques de bah, tout simplement ne pas pouvoir mettre en œuvre un matériel absolument critique et fondamental, et pour réduire les coûts de production, pas avoir du hardware, enfin du hardware de, de, de zip, etc., qui coûte euh, cher et qui sont compliqués à monter dessus. L'idée c'est qu'elle puisse être donc ambidex, on peut la monter idéalement derrière pour pouvoir y accéder, qu'on soit touché à gauche, à droite, etc. Euh, rapidement détachable, elle s'arrache. Pour la mise en œuvre, elle se déploie sur un, un plan en croix. On a au centre la capacité à accepter un pansement israélien. Le dessous est traversant, donc on peut y loger par exemple la couverture de survie, des gants ou que sais-je, on peut y aménager un distributeur de gants. On a trois poches, sur de, on a des poches aux trois extrémités et la possibilité de paramétrer en fonction des besoins. On peut la replier dans n'importe quel sens, elle fermera. Volontairement, je fais à l'envers du sens idéal, la refixer et elle verrouillera.